السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب سے دو درس قبل میں نے آپ کے ساتھ اردو ڈرامہ سیریز کا ایک بیسک پلاٹ اور ایک آئیڈیا شیئر کیا تھا اس کے کچھ پازیٹیو ایلیمنٹس شیئر کیے تھے اس کے بعد میں نے اوہوس ٹرائب جو ارترو جس ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے کائی اس کے جو آبا و اجداد ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ بیسکلی سینٹرل ایشیا ان کے اوپر ہم نے بات کی آج ہم بات کرتے ہیں ارتوگرو کے یا ارترو کے یا ارتوگرول کے ٹرائب کائی کے بارے میں تو کائی کا جو ٹرائب ہے جسے عربی میں کائی کہتے ہیں قاف الف حمزہ یہ اور ان کے اپنی زبان میں سے کائی کہا جاتا ہے تو یہ ترک قبائل کی ایک بہت بڑی شاخ اوغس ترک کا ایک حصہ تھا اور اس کے جو آگے پوتے تھے ان کی ایک شاخ تھی یہ جو لفظ قائی ہے اس کا ترکی زبان میں معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کے پاس قوت بھی ہو اور اقتدار بھی ہو یہ بیسکلی ایک خانہ بدوش لیکن بہت ہی جنگجو قسم کا قبیلہ تھا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گیارہویں صدی میں سینٹرل ایشیا سے یہ اناتولیا آیا جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت کی حکمرانی تھی اس کے علاوہ قبیلے کے بعض خاندان چودہویں صدی سے بلقان میں بھی آباد ہے موجودہ ترکی میں ایک صوبہ ہے بیلسک جسے آپ بیلجک کہتے ہیں اردو میں یہ قائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور دولت عثمانیہ کے عثمانی سلاطین کا شجرہ نصب اسی قبیلے سے جا کر ملتا ہے آپ کو ایک اور انفارمیشن یہاں دیتا چلوں بہت سارے لوگ سینٹرل ایشیا کو سمجھ نہیں پاتے کہ سینٹرل ایشیا سے کیا مراد ہے اس کے اندر دو ڈیفینیشن ہیں ایک ڈیفینیشن ہمیں روسی دیتے ہیں اور ایک ڈیفینیشن ہمیں اقوام متحدہ دیتے ہیں اچھا روسی ڈیفینیشن کے مطابق آج کل کے زمانے میں ازبکستان ترکمنستان تاجکستان اور کرغستان یہ جن علاقوں پر مشتمل ہیں اسے روسی ڈیفینیشن کے مطابق وہ سینٹرل ایشیا میں داخل کرتے ہیں اور قازقستان کو باہر کرتے ہیں لیکن اقوام متحدہ کی جو ڈیفینیشن ہے اسپیشلی جو یونیسکو جو ادارہ ہے انہوں نے اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے سینٹرل ایشیا کی اس میں وہ منگولیا کو بھی شامل کرتے ہیں اور مغربی ویسٹرن چین کو بھی شامل کرتے ہیں تبت کو اسی طرح جنوب بھی مشرقی ایران کو افغانستان مغربی پاکستان اسی طرح وسط مشرق روس ازبکستان ترکمنستان تاجکستان کرغستان قازقستان یہاں تک کہ پاکستان کے شمالی علاقے اور بھارتی پنجاب تک کے علاقے اس میں وہ شامل کرتے ہیں سینٹرل ایشیا تو یہ علاقہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور بر اعظم ایشیا کے وسط میں گرم خشک سہراؤں اور بلند پہاڑوں کی سرزمین ہے یہ اس قدیم و اہم تجارتی شہرا شہرا ریشم کے ساتھ واقع ہے جو پندرہویں صدی تک چار سو سال سے زائد یورپ اور چین کے درمیان تجارت کا ایک اہم راستہ تھی سوائے افغانستان کی اس خطے کے تمام ممالک نائنٹین ٹوینٹی کی دہائی سے نائنٹین نائنٹی ون تک سوویت یونین کے قبضے میں رہے بہرحال اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن ہم چونکہ ہم سینٹرل ایشیا کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اس کے بارے میں ایک ریفرنس پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا تو یہ سینٹرل ایشیا سے کہاں آئے اناتولیا اناتولیا کیا ہے اس کو بھی سمجھیں اناتولیا وہ جگہ ہے جسے آج کل ماڈرن ٹرکی ہے اناتولیا مغربی ایشیا کا ایک جزیرہ نما علاقہ ہے جس کے تین طرف پانی ہے اور ایک طرف ایشیا ہے اور دوسری طرف ایک ہلکی سی چیری اسے یورپ سے جوڑتی ہے اردو میں انگریزی اثرات کے باعث اناتولیا کی اصطلاح رائج ہو گئی ہے کیونکہ لفظ اناتولیا جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ ترک باشندے اسے اناتولو اناتولو یا اناتول کہتے ہیں تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اناتولیا کہاں سے آیا یہ اصطلاح دراصل یونانی اصطلاح ہے یونانی زبان میں اناتولیا کا مطلب ہوتا ہے وہ سمت جہاں سے طلوع آفتاب یا مشرق تو اب چونکہ جو لوگ یورپ میں رہتے تھے ان کے لیے اناتولیا ایسٹ میں پڑتا ہے جو ریجن اناتولیا کہلاتا ہے وہ ان کے لیے ایسٹ پڑتا ہے تو اس لیے اس کو انہوں نے لفظ اناتولیا کا نام دیا اس کی بھی ایک بڑی قدیم تاریخ ہے اناتولیا میں انسانی زندگی کا آغاز قدیم سنگی دور میں ہوا اس کو آپ کہتے ہیں سٹون ایج میں اور جدید سنگی دور میں اناتیل اناتولیا میں ہند یورپی زبانوں کا وطن کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے پھر اس کے اندر میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن آپ کو میں اس کو یوں بتا دوں کہ تاریخ عالم میں اس خطے کو کافی اہمیت حاصل ہے اور یہ یونانی رومی کرد بیزنتینی یعنی بازنتینی سلجوقی اور ترکی باشندوں کا وطن راہ ہے 
اور یہاں آج بھی ایک بہت تعداد میں ترک آباد ہیں لیکن یہ ترکوں کا اصل وطن نہیں تھا بلکہ سلجوق اور عثمانی عہد میں یہ ترکوں کا علاقہ بنا تو ترکوں کا اصل وطن یہ سینٹرل ایشیا تھا اور پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ترک جو ہیں یہ آہوس ٹرائب جو ہیں یہ ترک ہیں اور یہ دراصل منگولیا کی ایک شاخ ہے تو اب ہمیں اس بات میں ہمیں اس بارے میں یہ بھی انفارمیشن مل رہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مائگریٹ کر رہے ہیں خانہ بدوش ٹرائب ہے جو سینٹرل ایشیا سے اناتولیا آیا اور اس وقت جب کہ سلجوقی سلطنت کی حکمرانی تھی اور یہ گیارہویں صدی کی بات ہے ارترو سے کوئی ٹو ہنڈریڈ ایئرس پہلے کی بات ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو پچھلے درس کا بھی ایک ریفرنس دے دوں آپ کو یاد ہوگا کہ اغوص کے چھ لڑکے تھے ان چھ لڑکوں میں پھر آگے کچھ شاخیں نکلتی ہیں تو ایک تو تھا نا گون خان ایک آئی خان اور ایک یلدس خان یہ جو ہیں اگر یا تو ہم انہیں خان کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں ہان کہتے تھے ایچ اے این ہم کے ایچ اے این خان کہتے ہیں تو ان تینوں سے پھر آگے اور شاخیں نکلی تو یہ جو غون خان شاخ کے چار قبائل تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ کائی قبیلہ تھا اسی طرح ایک بیات قبیلہ تھا اور بھی آلقا قبی اولا قبیلہ تھا پھر قرہ اولا قبیلہ تھا تو سیاسی حالات کے پیش نظر اس قبیلے کو ہجرت کرنی پڑی اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ آتی ہے کہ بعض تاریخی ماخذ اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ گیارہویں صدی میں منگولوں کے حملے کی وجہ سے اپنے سردار گوندوس الپ کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناتولیا آ گیا تھا جو اس وقت سلجوقی سلطنت کی عملداری میں تھا اناتولیا پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناتولیا کے شہر اخلاق میں خیمہ زن ہوا اگلے سال اس کے سردار گوندوس الپ کی دریائے دجلا میں ڈوب کر موت ہو گئی اس کے بعد اس کے بیٹے سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار بنا سلیمان شاہ پر میں آپ کو ایک طویل درس یا مختصر درس جو بھی ہے وہ اگلے درس میں دوں گا یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح ارترو کے زمانے میں یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں یہ پہنچے تھے تو قائی قبیلہ جو ہے یہ بیٹا ہے گون خان کا قائی ایک آدمی ہے یہ بیٹا ہے گون خان کا اور پھر وہ آگے بیٹا ہے اوغس خان کا اور پھر قائی سے آگے بہت ساری اور برانچز نکلتی ہیں ان میں سے ایک برانچ جو ہے یہ کراکسلی ہے جس کو آپ کراکیچ کہتے ہیں پھر اس سے آگے عثمانی خاندان نکلتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں